Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bir trigonometrik uygulama, trigonometri uygulaması yapacağız. Trigonometrik oranlarla ilgili bir uygulama yapacağız. Bir kare verilmiş. Bu karenin gördüğünüz gibi CFS'i 2, FD uzunluğu doğru parçası 6 olduğu için karenin bir kenarını 8 olarak gayet rahatlıkla ifade edebiliriz. Dolayısıyla burayı da 8, burayı da 8 alırız. Şekil kare olduğu için bütün kenarlar birbirlerine eşit olacak. Burayı da 3 alırız. Arkadaşlar bu soruyu e, sentetik olarak veya trigonometrik olarak çözebilmek mümkün. Ancak biz hem analitikle ilgili bazı e, bilgileri hatırlamak adına e, hem de farklı bir yol olması adına analitiksel olarak bu soruyu çözmeye çalışacağız. Öncelikle analitikle ilgili bazı temel e, bilgileri kısaca hatırlayalım. E, bu soruda kullanacağımız için bu bilgileri bize lazım. Koordinat düzlemini çiziyoruz ve koordinat düzleminden bir doğru alıyoruz. E, bir doğru, e, bu doğrunun üzerinden herhangi iki nokta alalım. A noktasının koordinatları x1, y1, b noktasının koordinatları x2, y2. Sevgili arkadaşlar, A ve B noktası verilen bu doğrunun eğimini bulmak istiyoruz. Bir doğrunun eğimini e, bulurken o doğrunun eğim açısına bakmak lazım. Eğim açısı doğrunun x ekseninin pozitif tarafıyla yapmış olduğu açıdır. Buradaki açı bu doğrunun eğim açısıdır. Dolayısıyla biz bu açının tanjantını bulduğumuz zaman bu doğrunun da eğimini bulmuş oluruz. Çünkü eğim açısının tanjantı eğimdir. Burada Newton üçgeninden faydalanıyoruz arkadaşlar. Newton üçgeni bu iki noktanın ordinatları farkıyla apsisleri farkının yapmış olduğu dik üçgeni Newton üçgeni diyoruz. Buradaki Newton üçgeninin e, bu kenarı ordinatların farkıdır. Yani A ve B noktasının ordinatları farkı Y2 eksi Y1'dir. Uzunluk pozitif olduğu için büyükten küçüğü çıkarttım. En azından görüldüğü kadarıyla söylüyorum. Apsisleri farkında X2 eksi X1 olarak ifade edebiliriz. Tabi buradaki üçgenin e, taban uzunluğu dik üçgenin bir kenarı X eksenine paralel olduğu için bu açı alfa ise bu açı alfadır. Burada tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olduğu için arkadaşlar... Biz bunu y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olarak ifade ederiz. Şunu hemen netleştirelim arkadaşlar. E, geometrinin en temel bilgilerinden birisidir. İki noktadan yalnız ve ancak bir doğru geçer. Dolayısıyla iki noktasını verdiğimiz bir doğru e, tek bir doğrudur. Biz bu doğrunun eğimini bulacağız. Bu doğrunun eğimini bulurken bu noktaların ordinatlarını birbirlerinden çıkarıp Apsislerini birbirlerine çıkarmak suretiyle oranladığımızda A ve B noktasından geçen doğrunun eğimini bulmuş oluruz. Bir diğer e, bilgimiz arkadaşlar. Onu da e, şuraya ifade etmeye çalışalım. İki doğrunun arasındaki açının tanjantı. İki doğrunun eğimlerini biliyorsak buradaki D1 doğrusunun eğimine M1 diyelim. Buradaki D2 doğrusunun eğimine de M2 diyelim arkadaşlar. İki doğrunun arasındaki açının tanjantını yazarken bu doğruların eğimlerini birbirlerinden çıkarıp mutlak değerlerini alıp 1 artı eğim 1 çarpı eğim 2 diyoruz. Böylelikle biz iki doğrunun arasındaki açının e, tanjantını da bulmuş oluyoruz. Bu bilgileri bu soruda kullanacağımız için ve hem hatırlamanız için anlatıyorum. Şimdi gelelim sorumuzun orijinaline. Bir şekilde verilen kare şu uzunluk 2 birimdi hatırlarsanız. Burası 6 birim, burası 5 birim, burası 3 birimdi, burası 8 birim, burası 8 birimdi. Sevgili arkadaşlar ben... E, bu noktaya A noktası, bu noktaya işte F noktası diyelim, bu noktaya da E noktası diyelim. Ben F noktasının ve E noktasının koordinatını absordinat cinsinden yazarsam, yani karenin e, bu köşesini koordinat düzleminin orijinini kabul edersem, bunu x ekseni, bunu da y ekseni kabul edersem, buradaki F noktası absisi 8, ordinatı 2 olan noktadır, 8'e 2'dir. E noktası ise arkadaşlar gördüğünüz gibi, Burada aşağıya dik çizdiğimiz zaman apsisin 5 ordinatının 8 olduğunu görürüz. Apsisi 5 ordinatı 8'dir. Elbette ki A noktasını koordinat düzleminin orijini kabul ettiğimiz için 0'a 0'dır. O zaman biz arkadaşlar şu doğrunun eğimini bulalım. Bu doğrunun eğimi e, bu noktanın y'sine bu noktanın y'sini çıkarıyoruz. 2'dir. Bu noktanın x'ine bu noktanın x'ini çıkarıyoruz. 8'dir. 1 bölü 4'tür. Biz bu noktanın bu doğrunun eğimini e, bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bu doğrunun eğimi de Yine aynı şekilde bu noktanın ordinatında bu noktanın ordinatını çıkarıyoruz. Buna eğim 2 diyelim 8. Hapsinden de hapsini çıkarttığımız zaman 5'tir. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi 8 bölü 5. Bu doğrunun eğimi de arkadaşlar 1 bölü 4'tür. 
Biz bu açın tanjantını arıyoruz. Bu açın tanjantı bu iki doğrunun arasındaki açıdır. İki doğrunun arasındaki açının e, tanjantını veren formülü az önce yazdım. E, eğimleri birbirlerinden çıkarıyorum. 8 bölü 5'ten arkadaşlar 1 bölü 4'ü çıkarıyorum. Bölü 1 artı eğimleri çarpıyorum. 8 bölü 5 çarpı 1 bölü 4'tür. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. Pardon şu ikiyi buraya alalım. Yukarıda sadeleştirme yaptığımız zaman işte 32, 5 çıkarırsak 27 bölü 20 olduğunu görürüz arkadaşlar. Aşağıda düzenleme yaptığımız zaman buranın da 7 bölü 5 olduğunu görürüz. 27 bölü 20'yi yazıyoruz. 5 bölü 7'yi de yazıyoruz. 5 ile 20 sadeleşir 4. Dolayısıyla buradan aradığımız sorunun cevabı 27 bölü 28 olarak ifade edilmiş olur. Bir diğer uygulamada görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.